హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ త్రినాథ్ మీరు చూస్తున్నారు నా ఛానల్ అదేనండి మీ ఛానల్ అనుకునే నా ఛానల్ త్రినాథ్ ఛానల్ ఇవాళ క్లాసెస్ ఏంటంటే లెన్స్ గురించి చెప్తున్నాను అందుకే లెన్స్ కూడా పట్టుకుని వచ్చాను ఈ లెన్స్లో మనం ఫస్ట్ ఇవాళ నేను మ్యాక్సిమం ఏ లెన్స్ గురించి చెప్తానంటే ఫుల్ ఫ్రేమ్ సెన్సర్ గురించే చెప్తానండి అంటే ఫుల్ ఫ్రేమ్ కెమెరాస్ లెన్సెస్ ఒకవేళ మీరు క్రాప్ సెన్సర్ కెమెరాస్ దగ్గర రాబోడికి అన్నీ ఒకే టైప్ లెన్స్ ఉంటాయి బట్ ఫుల్ ఫ్రేమ్ దగ్గర రాబోడికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ చాలా చాలా లెన్స్ ఉంటాయి ఫుల్ ఫ్రేమ్ అదే మీకు దీంట్లో చూస్తే వన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మల్టిపుల్ చేయాలన్నమాట అదే మీరు క్రాప్ సెన్సర్స్తో మీరు చేయాలనుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మల్టిపుల్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా క్రాప్ సెన్సర్ లెన్సెస్ అనేవి మీకు వస్తాయి ఇంకా ఈ లెన్సెస్లో మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ గురించి మీకు తెలియాలి ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఏంటి ఫోకల్ లెంత్ చూసే ముందు వ్యూ యాంగిల్ కూడా మనకు తెలియాలి యాంగిల్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇది నా లెన్స్ ఓకేనా ఇది నా లెన్స్ ఈ లెన్స్ దగ్గర నాకు కెమెరా ఇక్కడ ఉంది అంటే నా ఇమేజ్ కాప్ సెన్సర్ ఇక్కడ ఉంది సెన్సర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ అనేది ఫోకల్ లెంత్ అంటారు అంటే వ్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ కూడా తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఫిఫ్టీ ఎంఎం యాంగిల్స్ ఇలా చూపించాయి అనుకోండి అదే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ యాంగిల్స్ రాబోడికి ఇలా చూపిస్తుంది అంటే ఈ వ్యూ కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ వ్యూ చూపిస్తుంది తగ్గే కొద్దీ దాన్ని వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అంటారు ఓకేనా అదే మీరు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం లెన్స్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఇంకా క్లోజ్ అయిపోద్ది అనమాట ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ కూడా మీకు అర్థమైంది కదా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీకు ఇంకా బాగా ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా అంటే ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట మీకు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఎల్ అప్పటికి ఇలా వెళ్ళిపోతుంటుంది అదే మీకు అదే ఫిఫ్టీ ఎంఎం అన్నారు అనుకోండి ఇలాగ వేరియేషన్ అవుద్ది అంటే ఇంత వ్యూ కనబడుతుంది అదే ఎయిటీన్ ఎంఎం దగ్గర రాబడికి ఎంత వ్యూ కనబడుతుంది ఇంకా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో కూడా మనకు కనబడుతుంది అంటే అవి వేరే ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ అనమాట ఇంకా ఎక్స్ ఇంకా డీప్ లెన్సెస్ అనమాట అవి లేడీ అంటారు తెలుగులో అది వన్ ఎయిటీ వన్ సెవెంటీ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్లో చూస్తుంది అనమాట అంటే ఆ టైప్ లెన్స్ ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం రాబడికి రెగ్యులర్ లెన్స్ అంటే మనం చూసే యాంగిల్ అనమాట ఇది అంటే మనం ఎంతవరకు కనబడుతుంది అంటే ఈ డైరెక్షన్లో లేదు మహా అయితే ఈ డైరెక్షన్ అంతే మనం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలో చూడలేము కదా అలాగ అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఓకే ఇంకా లెన్స్ దగ్గర టైప్స్కి వచ్చేస్తున్నాను నేను లెన్స్ దగ్గర టైప్స్ రాబడికి ప్రైమ్ లెన్స్ జూమ్ లెన్స్ ఉంటాయండి మనకి ఈ ప్రైమ్ లెన్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఫోకల్ లెన్త్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది నాకు ఇదే లెన్స్ అనుకోండి దీన్ని నేను ఇలా జూమ్ చేయగలుగుతాను నేను అంటే చూసారా జూమ్ అవుతుంది నాకు ఇది ఇది జూమ్ అవుతుంది అంటే ఇది జూమ్ లెన్స్ అదే ప్రైమ్ లెన్స్ అనుకోండి ఇది జూమ్ అవుదు ఇంకా ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళదు ఓన్లీ ఫోకస్ ఇన్నూ అవుటు చేసుకోగలం అంతే అంతే తప్ప మనకి జూమ్ అనేది అవ్వదు జూమ్ లెన్స్కి ప్రైమ్ లెన్స్కి అది తేడా టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే జూమ్ లెన్స్ హ్యాజ్ అ వైడ్ హ్యావ్ అ రేంజ్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెన్త్ అంటే రేంజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను ట్వంటీ ఫోర్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎం అన్నాను అంటే ఇది ఫోకల్ లెంత్ ఇది ఫోకల్ లెంత్ నాకు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఫోకల్ లెంత్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఫోకల్ లెంత్ వరకు మనం జూమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత అదే మీకు ఫిక్స్డ్ అనుకోండి ప్రైమ్ లెన్స్ అనుకోండి దానికి ఫిక్స్డ్ ఫోకల్ లెంత్ అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ ఎంఎం అంటే ఫిఫ్టీ ఎంఎంఏ ట్వంటీ ఎంఎం అంటే ట్వంటీ ఎంఎంఏ థర్టీ ఎంఎం అంటే థర్టీ ఎంఎంఏ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా మనకి లెన్సెస్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటి జూమ్ లెన్స్ ప్రైమ్ లెన్స్ ఓకేనా జూమ్ లెన్స్ అనేవి హ్యావ్ అ రేంజ్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ అంటే మనం రేంజ్ రేంజ్ అనేది పెంచుకుంటే వెళ్ళొచ్చు అది ప్రైమ్ లెన్స్ దగ్గర రాబడికి ఫిక్స్డ్ ఫోకల్ లెంత్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదండి ఇవి డిఫరెన్సెస్ అనమాట అంటే ప్రైమ్ లెన్స్ జూమ్ లెన్స్ జూమ్ లెన్స్ అనేది మనకి ఫోకల్ లెంత్ అనేది వేరియబుల్ అవుతుంటుంది అదే ప్రైమ్ లెన్స్ దగ్గర రాబోరికి ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ లెన్స్ అనుకుందాం నేను ప్రైమ్ లెన్స్ దగ్గర రాబోడికి మీకు ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం ఎయిటీ ఎంఎం థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక ఫిక్స్డే ఫోకల్ లెంత్ ఇంకా అది మాత్రం ఇంకా మారదు అనమాట ఇంకా అదే ఫిక్స్డ్లో ఉంటుంది తర్వాత మీకు అదే మీరు జూమ్ లెన్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ట్వంటీ 
బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎందుకంటే మీకు వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్లో ఫిక్స్డ్ ఫోకల్ లెన్స్ వస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ అనమాట అంటే మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి నేను ఫిక్స్డ్ ఫోకల్ లెన్స్లో మీ సబ్జెక్ట్ ఇది మీ కెమెరా ఇది ఓకేనా మీరు ఇంక ఇక్కడే ఫిక్స్డ్ అయిపోవాలి ఇంక వేరే ఇంక వేరే ఏ డైరెక్ట్ డైరెక్షన్లో అయితే ఇలాగ డైరెక్షన్ అయితే వెళ్ళొచ్చు కానీ లెంత్ మాత్రం ఈక్వల్గానే మెయింటైన్ చేయాలి ఎక్కడా లెంత్ మార్చడానికి అవ్వదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒక ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకున్నారు అంటే ఆ ఫ్రేమ్లోనే ఉండిపోవాలి ఇంక వేరే ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళడానికి అవ్వదు ఓకేనా ఇది మనకి ప్రైమ్ లెన్స్ అదే జూమ్ లెన్స్కి వెళ్ళారనుకోండి మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఇక్కడ పెట్టుకోండి జూమ్ వైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ చేసుకోవచ్చు వైడ్కి రావచ్చు ఓకేనా యూజెస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే వైడ్ యాంగిల్స్లో మంచి మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫొటోస్ తీయచ్చు అంటే టోటల్గా టోటల్ లెంత్ వచ్చేలాగా అనమాట అంటే కొన్ని కొన్ని ఫ్రేమ్లు ఎక్కడో కూడా మీకు మిస్ అవ్వకుండా మొత్తం ఫ్రేమ్ అంతా కనబడుతుంది అనమాట తర్వాత ఏంటంటే ఒక ఇరుకు ఇరుకైన స్థలంలో అంటే నాకు సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నాకు ఫోటోలు తీయాలంటే వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అనేవి ఎక్కువ వాడతారు అనమాట అంటే ఇరుకు ఇరుకు స్థలాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ మీకు ఒక బిల్డింగ్ తీయాలి నేను పెద్ద బిల్డింగ్ తీయాలి అదేంటి వెనకాల బిల్డింగ్ నాకు స్థలం లేదు దగ్గర నుంచి ఈ బిల్డింగ్ని ఇలా కవర్ చేయాలి నేను అప్పుడు వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అనేది వాడతారు ఇంకా లైక్ రెగ్యులర్ లెన్స్ ఇంకా రెగ్యులర్ లెన్స్ అంటే అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ వాడే లెన్స్ ఇవే రెగ్యులర్ లెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే రెగ్యులర్ లెన్స్ అంటే ఈ ఈ లెన్స్ టైప్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎం లెన్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం ఫోకల్ లెన్త్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఫోకల్ లెంత్ వరకు నేను వెళ్ళగలను అనమాట ఓకేనా కానీ ఇది వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ కాదు మీరు అదొక గమనించాలి ఇది వైడ్ యాంగిల్స్ లెన్స్ కాదు ఫోకల్ లెంత్ మారుతుంది కానీ వైడ్ యాంగిల్ అయితే కాదు యాంగిల్ అంటే వైడ్ యాంగిల్ రాదు మనకి ఇందులో ఇది ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ అనమాట మనం జూమ్ చేసుకోవచ్చు అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఫోకస్ సీన్ ఫోకస్ అవుట్ అలాగే లెన్సెస్లో టైప్స్ ఉంటాయి మనకి మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా లెంత్ కొనే ముందు ఆటో ఫోకస్ ఉందో లేదో స్టెబిలైజర్ ఉందో లేదో మాత్రం చూసుకొని కొనుక్కోవాలి ఏమాత్రం అది లేకుండా కొన్నారు అంటే మాత్రం అది మనకి ఇంక వేస్ట్ అనమాట అవి ఆటో ఫోకస్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే అన్నీ ఆటో ఫోకస్ తిన్ బుల్ట్ వచ్చేస్తున్నాయి మనకి మనం కూడా ఆటో ఫోకస్సే వాడాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టెలిఫోటో లెన్స్ దగ్గరికి వస్తాను టెలిఫోటో లెన్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ వైల్డ్ ఫోటోగ్రఫీలో ఎక్కువ వాడతారు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం నుంచి స్టార్టింగ్ అయ్యేవన్నీ కూడా టెలిఫోటో లెన్స్ అనమాట ఫోకల్ లెన్త్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఓకేనా టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం దాటి ఇంకా అంటే ఎక్కువ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలాగే ఇంకా ఎంత రేంజ్ అయినా వెళ్ళిపోతే అవి టెలిఫోటో లెన్స్ ఇంకా కిట్ లెన్స్ అండి ఈ కిట్ లెన్స్ అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఇదో టైప్ అనుకుంటారు టైప్ కాదండి అంటే కిట్ లెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏం లేదు కెమెరాతో పాటు ఇచ్చే లెన్స్ని కిట్ లెన్స్ అంటారు అంటే కెమెరాతో పాటు ఏంటంటే చాలా చీప్ క్వాలిటీ రేంజ్ ఆఫ్ మనకి ఇస్తాడు అనమాట అంటే ఫోకల్ లెన్స్ ఎక్కువ ఉండేది అంటే ఫిఫ్టీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రెగ్యులర్ లెన్స్ లాగా ఇస్తాడు అనమాట అవి ఓకేనా వైడ్ యాంగిల్ ఫొటోస్ రావు కిట్ లెన్స్ అనేవి కెమెరాతో పాటు ఇచ్చే వాటిలే కిట్ లెన్స్ అంటారు ఇంకా దాన్ని ఇంకేమంటారు ఇంకా తర్వాత మ్యాక్రో లెన్స్ ఇంకా మ్యాక్రో లెన్స్ అంటే చాలా చిన్నవి అంటే స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని తీయడానికి మ్యాక్రో లెన్స్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి అనమాట అవి కూడా మ్యాక్రో లెన్స్లో కూడా ఇప్పుడు వచ్చే మనకి కొన్ని కొన్ని వెబ్సైట్స్లో మ్యాక్రో లెన్స్ అని అమ్మేస్తున్నారు డిఎస్ఎల్ఆర్లో డూప్లికేట్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలని డూప్లికేట్ మీరు మహా అయితే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అయిపోయాక పోతుంటాయి అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే స్టాండర్డ్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కొన్ని ఫొటోస్ మీకు చూపిస్తాను నేను ఆ ఫొటోస్ చూడండి మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట వైడ్ యాంగిల్ ఫోటో ఏంటి మామూలు ఫోటో ఏంటంటే అనేది నా కెమెరా మీద తీసినవి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది టెలిఫోటో లెన్స్ మ్యాక్రో లెన్స్ ఏంటి అనేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇందులో మీకు నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అంటే లెన్స్లో ఇంకా ఇంకా క్లాసెస్ ఉంటాయి లెన్సెస్లో ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటి చెప్పాలి నేను తర్వాత యాంగిల్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ యాంగిల్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటే బట్ ఇవి కూడా మీకు నేను చెప్తాను ఫ్యూచర్లో చెప్తాను అనమాట క్లాసెస్ అవన్నీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ ఇవే మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నేను చాలా సింపుల్గా చెప్పేశాను ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు మిమ్మల్ని అని చెప్పేసి చెప్పేసాను ఫ్యూచర్లో మీరు ఇంకా ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇంకా నేను క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటాను